Assalamualaikum hurmatli futbol muxlislari. Bugun sizlar bilan yana futbol haqida suhbatlashamiz. Demak, ma'lumki, shu kunlarda O'zbekiston milliy terma jamoasi Osiyo Kubogi 2019 musobaqasiga tayyorgarlik olib bormoqda hamda biz dastlabki mana shu Oktyabr oyidagi dastlabki o'rtoqlik uchrashuvini Koreya xalq demokratik respublika terma jamoasiga qarshi o'tkazdik va bundan keyin o'z hisobida g'alaba qozondik. Lekin bugungi mavzuimiz O'zbekiston milliy terma jamoasi haqida emas, balki O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi haqida bo'ladi, chunki bu ham ko'pchilikni qiziqtirayotgan mavzu va eng katta savol bu o'rinda turgan bu Olimpiya terma jamoamizning navbatdagi bosh murabbiyi kim bo'ladi? Bugun shu haqda o'z fikrlarimizni bildiramiz. Demak, O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi keyingi yil Osiyo chempionatiga saralash bosqichida ishtirok etishadi. Ushbu saralash bosqichi 18 hamda 26 mart kunlari O'zbekistonda o'tkazilishi haqida rasman xabar tarqalgan, faqat bu o'yinlar aynan yana Toshkentda o'tkaziladimi yoki boshqa viloyatdami, bu haqda hozircha ma'lum emas. Muhimi shuki, bizning mamlakatda bo'lib o'tadigan saralash bosqichi va saralash bosqichida muvaffaqiyatli o'tgan terma jamoalar 2020 yil Tailandda bo'lib o'tadigan 23 yoshgacha bo'lgan futbolchilar o'rtasidagi Osiyo chempionatiga yo'llanma olishadi. Osiyo chempionatida keyinchalik ishtirok etadigan, agar nasib qilib biz saralash o'yinlarida muvaffaqiyatli o'tsak, o'z-o'zida Osiyo chempionatiga boramiz hamda 2020-yil Tailandda bo'lib o'tadigan Osiyo chempionatida bu musobaqa yanvar oyida o'tkaziladi. Musobaqa yakunlariga ko'ra 1-2 hamda 3-o'rinni egallagan terma jamoalar Olimpiada o'yinlariga to'g'ridan-to'g'ri yo'l olishadi. Yaxshi bilsangiz kerak, Olimpiada musobaqasi navbatdagisi 2020-yil Tokioda bo'lib o'tadi va agar 23 yoshgacha futbolchilar o'rtasidagi Osiyo chempionatida Yaponiya ishtirok etadigan bo'lsa, Yaponiya konkursdan tashqari qatnashadi. Ya'ni Yaponiya qanday natija qayd etishidan qat'i nazar, Olimpiada o'yinlari musobaqasi bo'lgani uchun bu jamoalarning natijasi hisobga olinmaydi. Masalan, Yaponiya chempion bo'lib qolsa, unda Osiyo uchun 4 ta yo'llanma beriladi, o'z-o'zidan bittasi Yaponiyaga tegishli va qolgan 3 ta yo'llanma egasi aniqlanadi. Bular aytaylik, ikkinchi o'rin egasi, shuningdek, uchinchi o'rinni qo'lga kiritgan jamoa hamda uchinchi o'rin kechgan bahsda mag'lub bo'lgan jamoa. Lekin chalg'ib ketmaslik uchun biz shunday deymiz, bu musobaqada bizga 3 ta o'rin berilgan. Bu esa chiqish biroz murakkabligini anglatadi. Demak, saralash bahslarigacha hamda umuman 2020-yil Tailandda bo'lib o'tadigan Osiyo chempionatiga qadar hali ko'p vaqt bor va ungacha biz birinchi navbatda bosh murabbiy masalasini hal qilib olishimiz kerak bo'ladi. Ma'lumki, ayni paytda O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi bosh murabbiysiz faoliyat ko'rsatmoqda, ya'ni bosh murabbiysiz deganimiz to'g'ri. Hozircha vaqtincha bosh murabbiy sifatida Ravshan Haydar jamoani shug'ullantirib turibdi, lekin Ravshan Haydar ham juda ham yaxshi bilsalar kerak, o'sha vaqtinchalikka tayyorlangan hamda baribir yangi bosh murabbiy kelgandan keyin u kishi o'z nima deydi, lavozimini bo'shatib beradi. Bungacha voqealar rivoji qanday kechdi? Agar bir boshdan boshlaydigan bo'lsak, 19-sentabr kuni Buniyotkor futbol klubi Andijonda O'zbekiston kubogi chorak final uchrashuvini o'tkazdi va bunda 2-1 hisobida g'alaba qozondi. Mana shu o'yinda 2 kun o'tib O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi rasmiy saytida Mirjalol Qosimov O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi bosh murabbiy degan xabar chiqdi. Bu albatta o'zgarish shoshuv bo'ldi. Kimlardir buni yaxshi qabul qildi, kimlardir yana e'tirozlar bildira boshladi. Axir Qosimov oldin ham ishlagan-ku, natija ko'rsatarmiki yana degan har xil savollar yuzaga keldi. Lekin ko'p o'tmay voqealar rivoji yanada o'zgarib ketdi. Ya'ni bizga ma'lum bo'lishicha bugungi kunda Mirjalol Qosimov hech qanaqasiga O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi bosh murabbiy emas. Assotsiatsiya rasmiy saytida buni Qosimovning biroz nima deydi, sog'lig'i yomonlashgani bilan izohladi, lekin shaxsan mening fikrimcha aslida gap boshqa yoqda, ya'ni voqea qanday bo'lgan. Bizga ma'lum bo'lishicha, assotsiatsiya rasmiy saytida Qosim bilan muzokara qilmasdan, Qosimovda masalan o'sha federatsiya rahbarlari nima deydi, muzokara olib bormasdan, ma'lumki murabbiyni bitta jamoaga tayinlashdan oldin murabbiyni chaqirib suhbat o'tkazish kerak, rejalar haqida gaplashish lozim, shartnoma shartlari umuman boshqa, bu zamonaviy futbolning eng asosiy qismlaridan biri. Xullas mana shunaqa ishlar bo'lmagan va Qosimovda e'lon qilib yuborishgan. Qosim men bilishimcha, bundan o'zi xabardor bo'lmagan boshida va keyin u ham internetda o'qib hayron qolgan bo'lishi ham mumkin. Shundan keyin Mirjalol Qosimov albatta 
Ozi bilan suhbatlashilmagandan keyin albatta jahli chiqqan, ya'ni jahli chiqqan qaysi ma'noda? Chunki Qosimov ham professional murabbiy u bilan avval uchrashib, shu haqda muzokara olib borish lozim edi, ya'ni balki masalan Mirzo Qosimovning buniyatkor bilan o'ziga yarashib rejalari bordir, balki shu vaqtda suhbatlashish kerakmidi deb o'ylayman. Xullas bugungi kunda Qosimov bosh murabbiy emas, to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Mirzo Qosimov ayni paytda buniyatkor futbol klubi bosh murabbiy hisoblanadi va O'zbekiston Olimpiya terma jamoasiga hech qanday aloqasi yo'q. O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi tomonidan kelgan xabarlarga qaraganda, navbatdagi bosh murabbiy bu xorijli mutaxassis bo'ladi, lekin uni kimligini bilmaymiz va eng asosiysi keyingi murabbiy kim bo'lishini terma jamoa bosh murabbiy Ektor Kuper tavsiya qilar ekan. Ma'lumki, ko'p joylarda terma jamoalar bosh murabbiyini federatsiyani o'zi aniqlaydi. Ya'ni bu yerda federatsiyada terma jamoalar bo'limi bor, xalqaro bo'limi bor. Ular murabbiylar nomzodlarini, turli murabbiylar nomzodini o'rganib chiqib, ularning faoliyati bilan tanishib shu asosda rahbariyatga nima deydi hujjat olib kirishlar kerak. Rahbariyat murabbiylar o'sha nomzodlar bilan tanishib chiqqan holda bitta qaysi biri ma'qul kelsa o'zlariga tanlab olishlari kerak bo'ladi. Lekin masalan men hayron qolgan tomoni qanaqasiga Ektor Kuperning o'zida shuncha tashvish, shuncha ishi bo'la turib, u Olimpiya terma jamoamizga murabbiy aniqlab berish mumkin. Bu umuman tushunarsiz holat. Ektor Kuper uchun eng asosiy vazifa bu Osiyo kubogi 2019 o'ylash va undan keyin Jahon chempionat sarlash bahslari haqida bosh qotirish. Ya'ni Olimpiya terma jamoamiz haqida bosh qotirish uning ishiga kirmaydi. Buni to'g'ri qabul qilish kerak. Olimpiya terma jamoamizning haqida o'ylash esa birinchi navbatda assotsiatsiyaning ishiga kiradi. Ya'ni o'sha xalqaro bo'lim deymiz yoki terma jamoalar bo'limi. Mana shu bo'limlar shug'ullanishi kerak. Keyingi bosh murabbiy kim bo'lish haqida, ya'ni milliy terma jamoa ustozi Ektor Kuper bu haqda umuman o'ylamaslik kerak. Agar O'zbekiston Olimpiya terma jamoasi navbatdagi bosh murabbiy kim bo'lishini Ektor Kuper aniqlab beradigan bo'lsa, endi savol tug'iladi. Unda assotsiatsiya nima ish qilyapti degan savol tug'iladi. Mana kuni kecha yana bir xabar chiqdi. 11-oktyabrdan mana shu Olimpiya terma jamoamiz yig'in boshladi va bu yig'inga yana Ravshan Haydar vaqtincha bosh murabbiy etib tayinlandi. Men to'g'risi mana shu xabarni o'qib hayron bo'ldim. Men Ravshan Haydarovning bilimi, tajribasi umuman malakasiga umuman shubha qilmagan holda bu murabbi biroz o'sha Osiyo o'yinlaridan keyin tanaffus olsa kerak deb o'ylagandim. Bunga sabab o'sha musobaqaning chorak finalida biz Janubiy Koreyaga yutqizganimizdan keyin video murojaati bo'ldi. Unda Ravshan Haydar degan faqat bir shaxs, ya'ni Umid Ahmadjonovdan kechirim so'ragan, yoniga 4 nafar futbolchini terib olib, bu juda g'alati bo'ldi. Bunaqasi o'zbek futbol tarixida hali bo'lmagandi. Biz agar tushunardik, Ravshan Haydar masalan muxlislardan kechirim so'raganda, xalqdan kechirim so'raganda biz tushunardik, lekin Aynan bir shaxsdan kechirim so'ralishi bu umuman kutilmagan holat. Juda bir yoqimsiz video bo'lib ketdi. O'ylaymanki, Rasha Haydar ham qanchalik xato ish qilganini tushunib yetgan va aynan mana shu voqeadan keyin bu murabbiy o'ziga tanaffus olsa kerak deb o'ylagandim, ammo kutilmaganda uni ko'p o'tmay Olimpiya terma jamoasiga vaqtincha bosh murabbiy qilib qo'yishdi va hozirda aynan Haydar boshchiligida olimpiyachilarimiz mashg'ulot o'tkazmoqda. Lekin biz bilamizki, Sentyabr oyida Xitoyda bo'lib o'tgan xalqaro musobaqada Jamsh Saidov boshchiligida borgan jamoa birinchi o'rinni olib qaytgandi va toki yangi bosh murabbiy tayinlanganiga qadar rasma u, ya'ni u keyingi murabbiy chet ellik bo'ladimi yoki o'zimizdanmi, ehtimol aynan Jamsh Saidovga jamoani qoldirib turgan ma'qul edi, chunki Jamsh Taka Saidov bu jamoa bilan Xitoyda ishladi birga, masalan, xalqaro turnirda chempion bo'lib qaytdi va bolalarini ko'proq yaqindan bilardi. To'g'ri, Ravshan Haydar ham yaxshi biladi bu yoshdagi bolalarni, lekin aytib o'tganimizdek, o'sha video murojaat tufayli biroz yoqimsiz holat yuzaga kelganda, Haydar futbolda biroz tanaffus olsa, menimcha yomon bo'lmasdi. Bu Olimpiya jamoamizni esa aynan Jamsh Saidovga topshirib turgan ma'qul edi. Nima bo'lgan taqdirda ham hozir Olimpiya terma jamoamizda hech qanday rasmiy bosh murabbiy yo'q. U keyinchalik kim bo'ladi? Ispaniyalikmi, Argentinalikmi yoki umuman o'zimizdan bo'ladimi? Bu haqda hali hech narsa bilmaymiz, lekin shuni unutmaslik kerakki, Olimpiyada o'yinlari 2020-yil jahon chempionatidan oldin o'tkaziladi va biz bu haqda yana ham ko'proq bosh qotirishimiz kerak bo'ladi. Chunki mavsum endi boshlangan paytda sarlash o'yinlarini o'tkazamiz. Agar sarlashda muvaffaqiyatli chiqsa, keyin Osiyo chempionatiga boramiz va buning uchun bizga juda ham tajribali murabbiy kerak bo'ladi. Agar assotsiatsiya xuddi hozirgi holatda 
murabbiylar navbat bilan almashtirib vaqtincha 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 deb tayinlab borursa o'z-o'zidan bosh murabbiy qachon keladi va qacho olimpiya terma jamoamiz bilan jiddiy maqsadlar sari aniq kurashamiz mana shu savol hali ham ochiq turibdi o'ylaymizki tez orada assotsiatsiya tomonidan ushbu savolga rasman javob beriladi va biz muxlislarga yoqadigan xushxabarlarni kutib qolamiz xayr salomat bo'ling